ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሰዓት ከዋሽንግተን ዲሲ በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ማክሰኞ 22 2010 ዓ.ም ተመረዝ ዝግጅታችን ጀመረ ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እንደምናመሻችሁ የምናስተናግዳችሁ ሰለሞን አባተና ጤና ይስጥልን እኔም አዲስ አበባን የሁሉ ሰው የሚደክምበት አንድ ዓላማ አለው ኢትዮጵያዊነት አንድነት ፍቅር ካፍ እንዲልን ፈልጋለህ ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብን ፈልጋለህ ከዚህ በፊት የነበረው የመጠላላት የመጠራጠር ስሜት እንዲጣፋና ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን የሀገራችንን ንጣፋንታ ወደፊት እንድናሻግር እንፈልጋለን አቶ የሽዋስ አሰፋ የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበርናቸው የሰማቸዋቸው ዘገባውን በአብይር ሲዘናል አርስተ ዜናውን አዲስ ያሰማና የጀርመኗ ቻንስለር አንጌላ ማርከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአጭር ጊዜ ያሳዩትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማሻሻያ አደነቁ ኤርትራ የነበረው የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢትዮጵያ ገብቶ ሰላማዊ ትግልን ለማድረግ ተስማማ ሪክ ማቻር ቀደም ብሎ የተፈረመ የሰላም ስምምነት ላይ አልፈረመ ማለታቸው ተስማ የሚሰገናለሁ አዲሱ አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናስባቸው በመንግስት መገናኛ በዙሃን ዘገባ መሰረት የኢትዮጵያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጀርመን አመሪ አንጌላ መርክል ጋር ተዋይተዋል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አራፊ አቶ ፍጹም አረጋ እንዳስተዋወቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እየከሄዱ ያሉትን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎች መርክል አድናቆት ገልጠውላቸዋል በተለይም ከኤርትራ ጋር ለተፈጠረው ሰላም አድናቆታቸው በመግለጥ እንኳን ደስ ያሉትም ብለዋቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጥቅም ተወር መጨረሻ ላይ ጀርመን ተገኝተው በአፍሪካና በአውሮፓ ጉዳይ ላይ እንዲመክሩ አንገላ መርክል የጋበዟቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ግብዣውን መቀበላቸውን አረጋግጠዋል በኢትዮጵያ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በጄነራል አደም መሐመድ የተመራ ሁለት አባላትን ያዘ የኢትዮጵያ ለኡካን ቡድንና ኤርትራ የሚገኘው የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የበላይ አመራራ አባላት ዛሬ አስመራ ላይ ተገናኝተው ተዋይተዋል በዚህም የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አባሎች የትጥቅጥቅላቸውን አቁመውና ወደ ሀገር ገብተው የለውጡ አካል በመሆን በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ትግላቸውን እንደሚቀጥሉ መስማማታቸውን አስመራ ያለው ሪፖርተራችን ብርሃነ በርሃ ዘግቦልናል ዝርዝር ካለን በመሽቱ ዘገባችንን መለሳለን የደቡብ ሱዳን ሽምግ ታዮች መሪ ሪክ ማቻርና ሌሎች የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ለአምስት አመታት የዘለቀውን የእርስ በርስ ጦርነት ለማብቃት የታቀደውን የሰላም ስምምነት አንፈርም ማለታቸው ተሰማ ማቻርና ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ባለፈው ወር ካርቱም ላይ የተክሶ አቆም ወልና የስልጣን ክፍፍል ስምምነት መፈራረማቸው አይዘነጋም አንድ የሉካም ቡድን አባል ትናንሰኞ ውይይት ላይ እንደተናገረው ጉዳዩ ለኢጋድ መሪዎች ተላልፏል ሀገራቸው ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የጋራ ንግድን ለማሳደግና የአሜሪካውያንን ለነዋይ አፍሳሾች ለመሳብ እንደምትፈልግ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ተሳውቀዋል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትናንት የኬንያውን መሪ በዋይት ሃውስ በተመንግስ ተቀብሎ በንግድና በጸጥታ ጥበቃ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ውይይቶችን አካሄደዋል። ሁለቱ መሪዎች ከመነጋገራቸው አስቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሀገራቸው ሙስናን በመዋጋትና ለባዕዳን ለነዋይ አፍሳሾች የሚያስፈልገውን የጸጥታ ጥበቃ በማጠናከር ላይ መሆኑን አስረድተዋል። የኬንያ ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ፣ በደቡብ ሱዳንና በሶማሊያ መረጋጋት እንዲፈጠር እንዲጠናከር ጥረቶች መደረጋቸውንም አስረድተዋል። ዝርዝር ዘገባ ይኖርናል በመጽሔት። አርማቾ ዜና የምትላልፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ያማርኛው አገልግሎት ነው። በእንግሊዝኛው መጽሐፍ ቃል ናፍታ በሚባለው የሰሜን አሜሪካ ነጻ የንግድ ስምምነት ላይ በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አገላለጽ ካናዳ ያላት አቋም ከምንም ነገር ማይገጥም ነው በሚል ዩናይትድ ስቴትስ እና ሜክሲኮ ብቻ ካናዳን ያገለለ ስምምነት መፈራረማቸው ተነገረ። ስምምነቱ አሁን ትራምፕ ትናንሰኙ እንደገለጡት የዩናይትድ ስቴትስ እና የሜክሲኮ የንግድ ስምምነት ተብሎ እንደሚጠራም ታውቋል። ከእንግዲህ ናፍታ የሚለውን ስም እናስቀይራለን ያሉ ትራምፕ ምክንያታቸውን ሲገልጡ ይህ ስም ዩናይትድ ስቴትስን በጅጉ ጎርቷታል ብለዋል። ትራምፕ አክለውም የቀን ለንግድ ስራ ትልቅ ነገር ነው ይህ ስምምነትም ለሀገሮቻችን ትልቅ ቦታ አለው ሲሉም ተናግረዋል። 
የሜክሲኮ መሪ ኤንሪክ ፔና ኔቶ እና የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዋይት ሃውስ ኦቫል ቢሮ በስልክ በተነጋገሩበት ወቅት የተጋበዙ ጋዜጠኞች እንደነበሩም ታውቋል ይህ የ24 አመት ዕድሜ ያለው የሶስት ሀገሮች የንግድ ስምምነት በትራምፕ አገላለጽ ከንግዲህ የሞተ ነገር ነው የሜክሲኮ መሪ በበኩላቸው ናፍታን በአዲስ መልክ ለማዋቀርና ለማሻሻል ተስፋቸውን ሲገልጡ ተሰምተዋል ፓኪስታን ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ወደፊት በመታደርገው ውይይት በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሻክሮ የቆየውን ግንኙነት ለማለሳለስ እንደምትጥራ አስተውቃለች ቀደም ብሎ በፓኪስታኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካን እና በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፔዮ መካከል የተካሄደው የስልኩ ውይይት በአሉታዊነት ታይቶ እንደነበረም ተገልጿል የፓኪስታኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሻህ መህሙድ ቀረሺ ለፓርላማው የሕግ ሞሰኛ ምክር ቤት በተናገሩት ቃል ፖምፔዮ ለጠቅላይ ሚኒስትር ካን በደወሉበት ወቅት ፓኪስታን ውስጥ ነውጠኞች ብለው የጠሯቸው አካላት ስለሚያካሂዱት ወታደራዊ ዘመቻ የተነሳ ንጥብ አልነበረም ብለዋል ባለፈው ሃሙስ በሁለቱ መካከል ስለተካሄደው የስልኩ ውይይት ዋሽንግተን የነበረት መረዳት ትክክለ አልነበረም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምክር ቤት አባሎቻቸው በመጨረሻ ኮሎምቢያ በእስር የነበሩ 14 የፈረሰው የሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲ አባላትን ፈታለች ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁንሸን ለ30 አመታት የሙጥኝ ብለው ያዙትን ስልጣን ለማስቀጠል የሚያስችል አወዛጋቢ የተባለ ምርጫ በሚካሄድበት ወቅት መሆኑ ነው እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በ2014 በነበረውና በዋና ከተማ ውስጥ አመጽ በቀሰቀሰው ሰልፍ ተሳትፋቸዋል ተብለው የታሰሩት እነዚህ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት ከ ካምቦዲያው ንጉስ ይቅርታ ከተደረገላቸው በኋላ ነው ከፍኖምፔኑ ፕሬሳር እስር ቤት በዛሬው ቀን የተለቀቁት ስረኞቹ ከ7 እስከ 20 አመት ተፈርዶባቸው እንደነበር አሁን የተለቀቁትም የይቅርታ መጥይቃ ደብዳቤ ከጻፉ በኋላ እንደሆነም ታውቋል ለሰዓት ያለን አጥር ያለ ያለም ዜና በዚህ አበቃ ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15330 እና በ15640 ኪሎሀርትዝ በ25 ሜትር ባንድ በ11720 ኪሎሀርትዝ እንዲሁም በናይል ሳት VOA 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የማክሰኞ ነሐሴ 22 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው የኢትዮጵያ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪ ባለሙያዎች አድማ እንደቀጠለ ነው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኮሎኔል ወሰን የለሁነኛውን ይዘናቸዋል አብራችሁን ቆዩ ከመጨው የባዓዴን ጉባኤስ ምን ይተበቃል ሁነተኛ ያማራ ህዝብ ወኪልና ድርጅት ነው የመጣን ተብሎ ይተበቃል እስካሁን የነበሩበትን ችግሮች ከህዝብ ጋር ያለያዩትን ጉዳዮች ለይቶ በመውጣት ከህዝቡ ጋር ለበታራቅ የሚችልበት መድረክ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ይሄንን እድል እንደማያስመልጣው ተስፋ እናደርጋለን። ህዝቡ መሚጠብቀው በዚህ ልክ ነው። የመሁራን አስተያየቶችን ከባህር ዳር ይዘናል። አሁን የእለቱ አባይት ኢትዮጵያና ዓለም አቀፍ ዜናዎች ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለጊዜ እንሽጋግራለን በቅድሚያ የእለቱ አብይ ራስ ይቀርባል። የአርቲስት ታማኝ በየና አቀባበል የኢትዮጵያውያን አንድነት ማብሰሪያ ምልክት እንደሚሆን አዲስ አበባ የሚገኘው ያቀባበሉ ኮሚቴ አስተውቋል መልስካቸው አማዘገውል የአርቲስት አክቲቪስትና የሰባዊ ምርጫ ዋጋች መሆኑ የተገለጸው የታማኝ በየና አቀባበል ኮሚቴ ዛሬ በኢትዮጵያ ሆቴል በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አርቲስቱ ቅዳሜና 26 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት ረፋሪው ላይ አዲስ አበባ እንደሚገባ አስተውቋል የኮሚቴው ጻፊ አቶ ኤርነቃቾ ከበደ ምራ ግብሩ እንዳስተዋወቁት ከሆነ ታማኝ በየነ ወደ ሀገሩ መመለሱን ምክንያት በማድረግ የሁለት ቀን ልዩ ዝግጅቶች እንዳሉ አመልክተው ያርቲስቱን ሙሉ ማንነት ዘርዘር አድርገው አስተውቀዋል ለረጅም አመታት አንድነትን ፍቅርን መቻቻልና መተሳሰብን ሲሰብ ከኖረ አንድስ አንድ ኢትዮጵያ የሚል አቋም ያለውና በሄር አይማኖስ ሳይለይ ለኢትዮጵያ የታገለ በውዝዋዜ በትጎና በድምጻዊነት በዳንስ አሰልጣኝነት የተለያዩ ሙዚቃ መሳሪያዎችን በመጫወት በድንቅ መድረክ መሪነትና ኮሜዲያንነት የብዙ ተስጦ ባለቤት የሆነው ተወዳጁ ታማኝ በየነ ናሐሴ 26 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ወደና ታገሩ ይመጣል ከታማኝ በየነ ጋር በቅርብ አብረው የሰሩ ድምጻውያን ጸጋ ይሸቱ አረጋኝ ወራሽና ሌሎችም 
በአርቲስት ታማኝ በየነ ወደ ሀገር መመለስ የተሰማቸውን ተናግረዋል ብርጋዲየር ጀነራል ካሳይ ጨመዳም አርቲስቱ በየበራው ይሄደ የቅድመውን ሰራዊት እንዴት ባለ መንገድ መንፈሱን ይገነባ እንደነበረ አስተውሷል ሌላው ያቀባበል ኮሚቴው አባል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዩ በበኩላቸው ይህንን ብለው ነበር የታማኝ በየነ ወደ ኢትዮጵያ ጣት አንድ ነገርን ሳና ሰምር ሳና ነሳ ማለፍ አንፈልግም ይሄውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አሜሪካ ተጉዘው ግንቡን ናፍርስ ድልድዩን እንገንባ የሚል መርሃ ግብር ይዘው ነው ሄዱት ታስታውሱ እንደሆነ የዛ ግንብ መፍረስ የምናበስረው ከታማኝ ጋር በመተቃቀፍ ነው የሚል ንግግር ተናግረው ነበር ድልዩም መገንባቱን ጀምሯል ብለው ነበር የታማኝ ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ደግሞ የዛ ድልድይ መጠናከርን ያመለክታል ብለን እናምናለ ያቀባበል ስነ ስርዓቱም ሆነ ተከትለው የሚከናወኑት መስናሪዎች ሁሉ አንድ ግለሰብ ከመቀበል በላይ ነው ያሉት ደግሞ የሰማይ ፓርቲ ሊቀመንበር እና የኮሚቴው አባል አቶ የሸዋስ አሰፋ ናቸው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰው የሚደግምበት አንድ አላማ አለው ኢትዮጵያዊነት አንድነት ፍቅር ካፍ እንዲልን ፈልጋለህ ኢትዮጵያዊነት እንዲያብብን ፈልጋለህ ከዚህ በፊት የነበረው የመጠላላት የመጠራጠር ስሜት እንዲጠፋና ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን የሀገራችንን ንጣፋንታ ወደፊት እንድናሻግር እንፈልጋለንና ግለሰብ ከመቀበል በላይ ነው ድርጅት ከመቀበል በላይ ነው ይሄ ስራ ለሀገር በማሰብ ነው የሚደረገው አዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ በኋላ በውጭ ለሚገኙ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች በይቅርታ በአንድነትና በፍቅር መንፈስ ወደ አግራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ካደረጉ ወዲ አብዛኞቹ ዑቅ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አማራባላት መመለሳቸው ይታወቃል በዛሬው ለት ደግሞ በመድረክ ተዋናይነቷና በግጥም ጻፊነቷ በጅጉ የተመሰገነችው አርቲስት ዓለም ጻሃይ ወዳጆ ከረጅም አመታት ስደት በኋላ ወደ አገሯ መግባቷ ተውቋል መለስካቸው አማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ መለስካቸውና መሰግናለን በታያዘ ዘገባ አርቲስት አማይ በየነ ከ22 አመታት በኋላ በመጭቁ ዳሜ ኢትዮጵያ ሊገባ መሆኑን ጥናት ማታ እዚህ ቨርጂኒያ ለደጋፊዎቹና ለአድናቂዎቹ ባሰማው የስንብት ፕሮግራም ላይ አስተዋቀዋል ፕሮግራሙ ላይ ጽዮን ግርማ ተገኝታ ነበር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ከቀየራቸው ጉዳዮች አንደኛውና የእለት ተእለት የትኩረት ዜና የሆነ የመጣው ጉዳይ ኢትዮጵያ አይገቡም የተባሉ ሰዎች አንድ በአንድ ወደ ሀገራቸው የተጓዙ መሄድ መቻላቸው ነው ላለፉት 22 አመታት መቀመጫውን ዩናይትድ ስቴትስ አድርጎ በውጭ ሀገር በየመድረኮቹ ሁሉ ድምጹን ጮክ አድርጎ በተቃውሞ መድረኮች ላይ የሚያሰማው አርቲስት አማኝ በየነ በትላንትና ሁለት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በመጪው ቀዳሜ ለሐሴ 26 2010 ዓ.ም ምህረት ሀገር ኢትዮጵያ ገባለሁ ብሏል በኢትዮጵያ ውስጥ የበቀል ፖለቲካ ቆሞ የኩልነት ሀገር እንድትሆን ነው ስንደክም የነበረው ስለዚ ይሄ ሐሳብ እርዳታ የሚፈልግበት ጊዜ ነው ኢትዮጵያን ሁላችንም የየራሳችንን ድርሻ አድርገን አንድ ለውጡ እንዳይቀለበስ ሁለት ገና ያልተመለሱ ብዙ ጥያቄዎች ይስላሉ እነሱ እንዲመለሱ የያንዳንዳችንን ተሳትፎ ለማጠንከርና ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ከሁሉ በላይ መሆኑን የኔን አንድ ዜጋ ድምጽ ለማሰማት ነው የሚሄደው አርቲስት ታማኝ በየነ ለጊዜው ላጭር ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚጓዝ ገልጾ ለኢትዮጵያውያን አዲስ አመት ኢትዮጵያ መሆኑ ደግሞ ምን ያህል አስደሳች እንደሆነበት በመግለጫው ላይ ተናግሯል ከዚህ ቀደም ሲነሱ የነበሩ የለውጥ ጥያቄዎች እንዳልተመለሱ ጠቁሞም ግን ደግሞ ሀገሪቷን በጋራ ለመለወጥ የሚያስችል በር ተከፍቷል ብሏል በነገራችን ላይ የተመለሰ ጥያቄ ያለ አይመስለኝም ግን ምንድነው ታዲያ ለውጡ ለሚለው ለውጡ ከማንንም የምንጠብቀው አይደለም ካሁን በኋላ ይሄን የተጀመረ ለውጥ ይዘን ባለቤት ሆነ አገራችን ወደምንፈልገው አቅጣጫ መግፋት አለብን ከሚል መንፈስ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ተቀይሯል ማለት አይደለም ብዙ ብዙ ስራ የሚጠይቅ እንዳውም ካሳለፈው ዘመን በላይ ከፊታችን ችግር አለ በእያምና መሬት የብሔር ብሔረሰቦች ነው ነው የሚለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምን ማለት ነው ይሄ ጥያቄ በጣም ሞራል የሕግ ሰዎች ያንዳንዱ ያገር ሽማግሌ ሁሉ ሊመክርበት የሚገባ ነው መሬት የብሔረ ሰቦች ነው ሲባል በብሔረ ሰብ ያዋቀርከው ክልል አለ ከዛ ክልል ወያንቋንቋ ወይ 
የማይ ነገር የዛ አከባቢ ዘጋርንም ማለት ነው እንዴት ነው እንደዚህ ለመከተል የምንችል ለምን እንደው በየጊዜው በየቦታው ግጭት የሚመጣው መሰረታዊ የሆነ እንዲህ አይነት ችግሮችን የሚፈታ ነገር መጀመር አለበት ስለዚህ ያን የተወሰኑ ኃይሎች እንዲያረጉ ሳይሆን እያንዳንዳችን ገብተን ወደ ጨለማው ዘመን ላለመመለስ አስተዋጽኦ ማረጋ አለብን ይህ ለውጥ የኔ ነው በተከፈተው መስመር ገብተን ኢትዮጵያን የኩልነትና የነጻነት ሀገር ማድረግ አለብን በሚል መንፈስ ሁሉም ዜጋ መሳተፍ ያለብን ነው ዶክተር አብይ አመተው የሚሰጡ ነገር ይellem መንገዱን ለማመቻቸት ሞክረዋል ዜጎች በዛው ውስጥ ገብተን ይሄንን እንዳይቀለበስና ለሁላችን የሚመች እንዳይጠበል እኩል በሳይዛችን የምንሰፋው ህገ መንግስት አድርገን ኢትዮጵያን የጋራ ማድረግ አለብን የሚል እንጂ ጥያቄዎች ተመልሷል በሚል አይደል ታማኝ በርሱ በኩል ለኢትዮጵያ የጠቅማል ያለውን ሁሉ እንደሚያከናውንም ገልጾ በተለይ በውጭ ሀገር የተቋቋመውን የዓለም አቀፍ ጥምረት ለኢትዮጵያውያን መብት የተሰኘውን ድርጅት ከዚህ ቀደም ያከናውናቸውንና ያከናውናቸው ያሉትን ተግባራት አጠናክሮ መቀጠል እንደሚፈልግ ተቆሟል በደም በአግባቡ ብዙ ህዝብ ተረድቶታል ብዬ አላስብም ግሎባል አላንስ የሰራውን ስራ እኔ በውስጡ ስላለው ሳይሆን ከኔ ውጪ ያሉ ፕሮፌሽናሎች ትልልቅ ሰዎች በተለያየ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ በጣም ከራሳቸው በላይ ለሀገራቸው የሚያስቡ ትልልቅ ሰዎች ያሉበት ነው እና ከ2013 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ትልልቅ ስራ ሰርተናል ብዬ አመናለሁ በሙሉ ልብ ድርጅቱ የሰራቸውን ስራዎችም ሰፋ ባለ መልኩ በዝርዝር አብራርቷል ህዝቡ የጉዳዩ ባለቤት ነው ተደብቀን ሳይሆን እያንዳንዱ ዜጋ ለሌላው ዜጋ ሐላፊነት እንዳለበት አሳይተን የሚፈጠሩ ችግሮች እዛው በወገኖቻችን መካከል እንዲፈጸም የማድረግ ሐሳብ አለ ታማኝ የኖርባትን አሜሪካንን አረሳትም አመስክኗታል አያቶቼ ቅርማያቶቼ አፈር ውስጥ ገብተው ለኔ የሰጡኝ አገር የሰጥ የከሰጠኝን መብት ነፍገው ሲያሰጡኝ ማን እንደ እንደ ሰው ተረክቦ እንደ አሜሪካዊ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ የምፈልገውን እንዳሰብና እንድናገር የፈቀደልኝ ይሄን አገር ህዝብና መንግስት በእውነት ይሄን አጋጣሚ በአማርኛ አስተርጉመውን ቢሆን ይሰሙታል በጣም ማከብረውና ማመሰግነው ሀገር ነው ምክንያቱም እቺንም ቀን የስደት ማደሪያ እንድትሆን አይደለም እንደ ዜጋ እኩል ኖሬ ወደ ሀገሪ እንድመለስ ያደረገ መንግስት አገር ነው አሜሪካና ለአሜሪካኖችም ትልቅ አክብሮት አለ በኢትዮጵያ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጽህፈቶችን ለሌሎች ከማስተጋባት ውጪ አንዱን ቢሄር አወድሶ ሌላውን አንኳሶ እንደማይወቅ የገለጸው ታማኝ ዘመኑ የመረጃ በመሆኑ ወጣቶች በፕሮፖጋንዳ ከመመራት ይልቅ በመረጃ ላይ ተመስርተው ለሀገራቸው አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱም መክሯል አሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሲዮንን ለዘገባው ካሜሪካ ድምጽ መጽሔት ነው ያደምጣችሁ ያላችሁት የሰማችሁት የለቱን አብይር ዘገባ ነበር የትንታኔው መጽሔት ይከተላል ሞያለ ያስተዳደር ወሰን በግልጽ አለመቀመጡ ለብዙ ችግር ዳርጎናል ሲሉ የአከባቢ ነዋሪዎች ስሙ ተሰምተዋል ባለፉት 17 አመታት ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በኩል ላለው ወሰን በመንግስት መፍትሄ ባለመሰጠቱ ለግጭት ምክንያት ሆኖ በሺዎች የሚቆጠሩ መፈናቀላቸውንም የቦረና ዞን አስተዳደር አስተውቋል ገልሞዳዊት ተጨማሪ ዝርዝር አለ ቦረና ዞንና በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መካከለ ያለው ያስተዳደር ወሰን ውሳኔ ለማግኘቱ ለችግር እንደዳረጋቸው ነዋሪዎች ተናገሩ የቦርና ዞን ሙያ ለወረዳ ነዋሪዎች ባለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልን ያዋስኑ የነበሩ ወደ 32 በሚሆኑ የቀበሌ ማህበሮች የጸጥታ ችግር በመከሰቱ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው እንደተፈናቀሉ በርካቶችም እንደሞቱ ተናግሯል። አቶ ምርቁ ጀልዴሳ ግጭት በቦታው ከተከሰተ በኋላ ወደ ሶማሌ ክልል በተጠቀለለው ለይ ከመባል ቀበሌ ማህበር ተፈናቅለው አሁን ሙያ ለከተማ ቅርብርቀት በሚትገኘው ጫሙ ቀበሌ ማህበር ተጠልለው ይገኛሉ። እ እዚ ናሚና ማሙ መንካም ነው አሁን በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የተፈናቀሉት የኦሮሞ ተወላጆች በሙሉ ነው የተፈናቀለው የዚያን ቀን አካባቢውን سنለቅ ቤተሰቤ ወደ 30 የሚሆን ነበር አሁን ያው በሰላም አለን ማለት አስቸጋሪ ነው ሁለት ወር በሰላም ብንኖር ሌላኛው ወር ደግሞ ከጦርነት ሽሽት ነው ይሄው ስደት እየተፈራረቀ ብሎ ይገኛል የምንኖረው ምንም ምፍቴ ሳናገይ ነው ጫሙቅ መተን ግጭቱን ማምለጥ አልቻልንም እዚ ድረስ መተው ጥቃት እየፈጸሙብን ነው 
አቶ ደም ጎልቻ የ72 ዓመት አዛውንት ናቸው ከደደች ለቆለ ቀበሌ ማበረሸሽተው ሙያለ ከተማ ከ12 ልጆቻቸው ጋር ተጠልለው ይገኛሉ አቶ ደም